Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about food and nutrition. It is very important topic and very also very interesting. Amra onak shomay confused thake je kon ta khabo, ki khabo, kano khabo. Jokhon hoche je ei slide amra je ami jero kom dakhatsi je burger, French fry, pizza. Ei type khabar dekle hoche amader chok boro boro hoye jay. Mana hoye je khai, aro khai. আবার অন্যদিকে যেরকম হেলদি ফুড আছে যেমন বাদাম ফ্রুটস ভেজিটেবলস দুধ এগুলোর প্রতি আমাদের অনেক অনীহা কিন্তু আসলে আমরা কতটুকু খাবো কোনটা খাবো কোনটা খাওয়া উচিত কোনটা খাওয়া উচিত না এগুলো নিয়ে হচ্ছে যে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনে আমরা ডিসকাস করি তো এখানে আমি দেখাচ্ছি যে কোন খাবারগুলি খাওয়া উচিত সো নিউট্রিয়েন্টস হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ নিউট্রিয়েন্টস Nutrients is a chemical constituent of food necessary to sustain normal functions of body. That means nutrients are a chemical constituent. That means chemical substance, which is food and food. That means our normal body function, our normal body is maintained by these nutrients. There are two types of nutrients, macronutrients and micronutrients. Macronutrients are known as major nutrients. That means that there are a lot of large amounts of our body. Nutrients that the body needs relatively in large amount to the extent of several grams per day. That means that there are several grams in this kind of nutrients usually needed. These are the macronutrients. For example, carbohydrate, protein, fat, macro, minerals. Micronutrients also known as minor nutrients. They are also very important for our body but they needed in a very small amount like milligrams or less per day. For example, vitamins, micronutrients, but microminerals usually known as micronutrients. And essential nutrients are those which cannot be synthesized by body, <coughs> so they should be supplied by diet. That means that the essentiality is a very good thing that the body is a very good thing that the body is a very essential nutrients আমাদের বডিতে সিনথেসিস হওয়া পসিবল না এই জন্য আমাদের ডায়েটে এই নিউট্রিয়েন্টসগুলো অবশ্যই অবশ্যই থাকতে হবে দ্যাটস ওয়াই দে আর এসেনশিয়াল অ্যান্ড নিউট্রিশন ইজ দ্য সায়েন্স অফ ফুড অ্যান্ড ইস রিলেশনশিপ টু হেলথ সো এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস আর গ্লুকোজ এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড ভাইটামিনস মিনারেলস ওয়াটার অ্যান্ড ডায়েটারি ফাইবার A minimum of 50 to 100 gram per day carbohydrate is needed to prevent the ketosis and loss of protein. एक और था टाइम एक आने वाला है बोलना। कारण ये जो ग्लूकोस, ग्लूकोस किन्तु हमारे बॉडी ते सिंथेसिस होय, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। हम सेवल आदर्श पाते हैं मेबी। किन्तु ग्लूकोस किन्तु हमारे बॉडी ते सिंथेसिस होते हैं। किन्तु आमी डेफिनेशन की बोले चिला शेष सब्सटेंस गुला के आम्रा बोल बो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ताहले ग्लूकोज जो दे बॉडी ते सिंथेसिस होए ताहले ग्लूकोज क्या मैं क्या ना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते सी वो ये बोला जे जे अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आमदे बॉडी ते दौड़ कर एनर्जी तोड़ी कर आज जोनो शे अमाउंट ऑफ ग्लूकोज দেখা যাবে কি আমি বাড়ি থেকে যদি গ্লুকোজ সাপ্লাই না দেই এবং হচ্ছে যে বডিতে যে গ্লুকোজ যতটুকু গ্লুকোজ সিনথেসিস হচ্ছে তার উপর যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে তাহলে কিটোসিস হওয়ার পসিবিলিটি থাকে এবং অন্যদিকে প্রোটিওলাইসিস হয়ে থাকবে মানে প্রোটিনগুলি ব্রেক ডাউন হতে থাকবে তো আলটিমেটলি কি হবে মাসল ওয়াস্টিং শুরু হবে দ্যাটস ওয়াই গ্লুকোজ ইজ অলসো এ এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস সো ফুড হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ফুড ফুড ইজ এন ইন Digestible substance composed of nutrients that satisfy hunger, capable of being assimilated and utilized to support growth and maintenance. No single food contains adequate amount of all essential nutrients. That means that food is the same substance that we eat, and that we eat from our food, and that we eat from our food, and that we eat from our food, and that we eat from our food. এবং এমন কোনো ফুড নাই যেটা হচ্ছে সবগুলো এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্ট যে ফুডটাতে প্রেজেন্ট থাকবে সাপোজ হচ্ছে যে আমরা যেমন ডিম এবং দুধ এগুলোকে আমরা কি বলি যে সুষম খাদ্য সুষম খাদ্য বলি সো হচ্ছে যে তাহলে তো এটাতে সব এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্ট থাকার কথা বাট 
দেখা যায় কি যে দুধ ডিম আর ভিটামিন সি থাকে না যেখানে ভিটামিন সি একটা অ্যাসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস সো হচ্ছে যে এমন কোনো ফুড নাই যে ফুডের সবগুলো অ্যাসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্ট প্রেজেন্ট থাকবে তো এনি এডিবল সাবস্টেন্স মানে খাওয়ার যোগ্য যে কোনো জিনিসই হচ্ছে যে আসলে ফুড বার্গারও একটা খাবার পিৎজাও একটা খাবার বাদামও একটা খাবার আবার হচ্ছে যে দুধ ডিমও খাবার সো যাই খাওয়ার যোগ্য তাই হচ্ছে যে ফুড সো হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ফাংশন ফুড আর ক্লাসিফাইড ইন টু থ্রি গ্রুপস বডি বিল্ডিং ফুড যেমন ফর এক্সাম্পল প্রোটিনস প্রোটিনস আই ইউজুয়ালি নোন অ্যাজ বডি বিল্ডিং ফুড বিকজ হচ্ছে আমাদের বডি বিল্ডিংয়ে যেসব সাবস্টেন্স দেওয়া হয় মাসেল এটা আসে কোথ থেকে প্রোটিন থেকে এবং এনার্জি এল্ডিং ফুডস ফর এক্সাম্পল কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট আর নোন অ্যাজ এনার্জি এল্ডিং ফুড অ্যান্ড প্রোটেকটিভ ফুড যা আমাদের বডিকে প্রোটেকশন দেয় ফর এক্সাম্পল ভিটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস এবং অ্যাকর্ডিং টু এনার্জি প্রোডাকশন ফুড ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন্টু টু গ্রুপস ক্যালোরিজেনিক ফুড অ্যান্ড নন ক্যালোরিজেনিক ফুড যে খাবারগুলো থেকে হচ্ছে গিয়ে এনার্জি প্রোডাকশন হয় ফর এক্সাম্পল কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড ফ্যাট আর ক্যালোরিজেনিক ফুড অ্যান্ড নন ক্যালোরিজেনিক ফুড হচ্ছে যেগুলো থেকে কোনো রকম এনার্জি প্রোডাকশন হয় না ভিটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস প্রোটিন থেকে যখন আমাদের দরকার যদি আমাদের বডি নিড হয় তখন দেখা যায় প্রোটিন থেকেও এনার্জি প্রোডাকশন হতে পারে কিন্তু যেহেতু হচ্ছে যে মেজর এনার্জি প্রডিউসিং ফু নিউট্রিয়েন্টস কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট দ্যাটস হয় হচ্ছে যে আমরা প্রোটিনকে আসলে ক্যালোরিজেনিক ফুড হিসেবে ধরতে পারি না অ্যাকর্ডিং টু অরিজিন অ্যানিমেল অরিজিন অ্যান্ড ভেজিটেবল অরিজিন যে খাবারগুলো আমরা হচ্ছে যে প্রাণী থেকে পাই সেগুলোকে আমরা বলি অ্যানিমেল অরিজিন ফুড অ্যান্ড যে খাবারগুলো আমরা ভেজিটেবল থেকে পাই সেগুলোকে বলে ভেজিটেবল অরিজিন ফুড অ্যাকর্ডিং টু কেমিক্যাল নেচার দে আর ক্লাসিফাইড ইন টু সিক্স গ্রুপস আর কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেলস অ্যান্ড ওয়াটার এনার্জি ইকুইভ্যালেন্ট অফ ফুড এনার্জি রিলিজ বাই ফুড অন কমপ্লিট অক্সিডেশন ইন বায়োলজিক্যাল সিস্টেম মানে একটা ফুড বা আমাদের বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে কমপ্লিট অক্সিডেশন কমপ্লিটলি মেটাবোলাইজ হয়ে যে পরিমাণ এনার্জি প্রোডাকশন করে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এনার্জি ইকুইভ্যালেন্ট অফ ফুড যেমন কার্বোহাইড্রেট থেকে আসে ফোর কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম প্রোটিন থেকে আসে ফোর কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম ফ্যাট থেকে আসে নাইন কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম এবং এনার্জি সোর্স অফ হিউম্যান বিং মানে আমরা যে খাবারগুলো খাই সো হচ্ছে সেই খাবার থেকে কার্বোহাইড্রেট থেকে কতটুকু আমাদের এনার্জি আসা উচিত ফ্যাট থেকে কতটুকু এনার্জি আসা উচিত এবং প্রোটিন থেকে কতটুকু এনার্জি আসা উচিত কার্বোহাইড্রেট থেকে আসা উচিত হচ্ছে ফিফটি ফাইভ টু এবং হচ্ছে ফ্যাট থেকে আসা উচিত ফিফটিন টু থার্টি পারসেন্ট প্রোটিন থেকে আসা উচিত টেন টু ফিফটিন সো আমরা যখন একটা খাবার রান্না করি তখন হচ্ছে যে খাবারের কী কী চেঞ্জ হয় ইনক্রিজ প্যালাটিবিলিটি অফ ফুড মানে আমরা হচ্ছে যে ফুডের টেস্টটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমরা ফুডটা ইজিলি গ্রহণ করতে পারি ডি নেচারেশন প্রোটিন মানে প্রোটিনগুলো ডি নেচার হয়ে যায় দ্যাটস হয় হচ্ছে প্রোটিন ক্যান বি ইজিলি ডাইজেস্ট অ্যান্ড অ্যাবজর্ব ইন সার আওয়ার বডি ইনক্রিজ ডাইজেস্টেবিলিটি অফ ফুড মানে খাবারটা যদি আমরা খাই তাহলে এই খাবারটা ম্যাস্ট করতে আমাদের হেল্প করে এটা কুকিং হলে এবং কিলস ব্যাকটেরিয়া অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফুড অ্যান্ড লস অফ সাম ভিটামিনস দেখা যায় কি যে রান্না করার সময় কিছু পরিমাণ যেমন স্পেশালি দ্য ওয়াটার সোলভুল ভিটামিনগুলি দেখা যায় কি লস হয়ে যায় সো এটা হচ্ছে ইফেক্টস অফ ফুড অন কুকিং ফুড ফর্টিফিকেশান একটা ফুডের সাথে যদি আমরা এক্সট্রা কোনো নিউট্রিয়েন্ট বাড়ি থেকে অ্যাড করি এই ধরনের যে হচ্ছে প্রসেস এই প্রসেসিংগুলোকে বলা হয় ফুড ফর্টিফিকেশান যেমন আমরা টিভিতে দেখি না যে কি বলা হয় আয়োডিন যুক্ত লবণ মানে যে লবণটা আছে সেই লবণের সাথে বাইরে থেকে এক্সট্রা আয়োডিন অ্যাড করা হচ্ছে এই ধরনের হচ্ছে যে যদি নিউট্রিয়েন্ট অ্যাডিশন এগুলোকে বলা হয় ফুড ফর্টিফিকেশান আবার বলা যে হরলিক্সের মধ্যে ভিটামিন এ তারপর ডি তারপর ই এই ভিটামিনগুলো অ্যাড করা হচ্ছে এই সাবস্টেন্স এগুলোকে বলা হয় ফুড ফর্টিফিকেশান যেটা শরীরের অ্যাকচুয়ালি ক্ষতি করবে না আরও উপকারী হবে সো ইট ইস দ্য এডিশন অফ স্পেসিফিক নিউট্রিয়েন্টস টু ন্যাচারাল ফুড টু ইম্প্রুভ দ্য কোয়ালিটি ফর এ ডেফিনিট পপুলেশান আমাদের দেশে হচ্ছে যে আয়োডিনের অভাব দেখা যেত যে স্পেশাল উত্তরবঙ্গে মানুষদের আয়োডিনের অভাব খুব কমনলি দেখা যেত যখন থেকে এই লবণে যখন এক্সট্রা আয়োডিন অ্যাড করা হচ্ছে ফুড ফর্টিফিকেশন লবণটাকে যখন ফর্টিফাইড করা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে আয়োডিনের অভাব অনেকটুকু ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে সো কমন সল্ট ইজ ফর্টিফাইড বাই আয়োডিন মিল্ক ইজ ফর্টিফাইড আফটার এডিশন অফ ভিটামিন এ অ্যান্ড ভিটামিন ডি ডায়েট ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ ফুড দেখা যায় কি ফুড যদি আমি শাব্দিক অর্থ চিন্তা করি ফুড মানে হচ্ছে খাবার ডায়েট মানেও খাবার তাহলে হচ্ছে ফুড আর ডায়েটের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায় ফুড মানে যা
একটা স্পেসিফিক হেলথ সাব একটা স্পেসিফিক পপুলেশন পপুলেশনের জন্য বা হচ্ছে যে একটা স্পেসিফিক হেলথের জন্য ফুডটাকে যখন ডিজাইন বা ফুডটাকে যখন আমি ক্যালকুলেটেড অ্যামাউন্টে দিব তখনই সেই ফুডটা হয়ে যাবে ডায়েট যেমন ডায়াবেটিক পেশেন্টকে হচ্ছে যে আমরা কি করি যে নর্মাল ফুডগুলো আসে সেগুলো আমরা ক্যালকুলেটেড অ্যামাউন্টে দিই আমরা কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণটা কমাই দিই একটু প্রোটিনের পরিমাণটা একটু কমাই দিই সুগারটা হচ্ছে টোটালি না করে দিই এরকম করে কিন্তু তাকে খাবারটা সাজেস্ট করি তাহলে ডায়াবেটিক পেশেন্ট যখন ওই ওই ফুডটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট টেক করতেছে ইনটেক করে তখনই আমরা সেটাকে আমরা বলে ফেলি যে এটা হচ্ছে ডায়েট ডায়াবেটিক পেশেন্টের ডায়েট আবার রেনার ফেলুর যেসব পেশেন্টের আছে দেখা যায় যে ওই পেশেন্টের তাদের প্রোটিন রেস্ট্রিক্টেড রাখতে বলা হয় পানিটা ওয়াটারটা রেস্ট্রিক্টেড রাখতে বলা হয় তার মানে তাদের যখন আমরা ফুডটা প্ল্যান করতেছি তখন তা হয়ে যাচ্ছে ডায়েট আবার যারা অ্যাথলেট আছে তাদেরকে দেখা যায় প্রোটিনের অ্যামাউন্ট বাড়ায় দেওয়া হয় কার্বোহাইড্রেট একেবারে কমায় ফেলা হয় সো হচ্ছে যে এভাবে যখন আমার ফুডটা যখন প্ল্যানেড হয়েতে ডিজাইনড হয়েতে এবং হচ্ছে ক্যালকুলেটেড অ্যামাউন্টে দিচ্ছি কোনো একটা স্পেসিফিক হেলথ কন্ডিশন অথবা হচ্ছে যে একটা স্পেসিফিক পার্সনকে তখনই সেই ফুডটা হয়ে যাচ্ছে ডায়েট সো হচ্ছে যে ডায়েট ইজ এ ডিজাইন অ্যান্ড প্রেসক্রাইব বা ক্যালকুলেটেড অ্যালাউন্সেস অফ ফুড অ্যাডপ্টেড ফর এ পার্টিকুলার স্টেট অফ হেলথ অর ডিজিজ অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল ইজ কল ডায়েট যেমন ফর এক্সাম্পল ডায়েট ফর এ ডায়াবেটিক পেশেন্ট তো ব্যালেন্স ডায়েট এখানে আবার আরেকটা কথা আসতেছে ব্যালেন্স ডায়েট ফুড একটা হচ্ছে আমরা যা খাই তাই হচ্ছে ফুড ডায়েট হচ্ছে যখন ফুডটাকে আমার প্ল্যানেড ও ডিজাইন অ্যামাউন্টে দিচ্ছে একটা স্পেসিফিক হেলথ কন্ডিশনে সেটাকে আমরা বলে ফেলতেছি ডায়েট আবার ব্যালেন্স ডায়েটটা কি এ ব্যালেন্স ডায়েট ইজ ওয়ান হুইচ কন্টেন অল দ্য প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালস অফ ফুড ইন অ্যাডিকুয়েট অ্যান্ড প্রপোর্শনেট অ্যামাউন্ট অফ বিং অ্যাবেল টু সাপ্লাই ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্টস ক্যাবেল অফ মেনটেন গ্রোথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং ক্যাপাবিলিটি নাইট্রোজেন ব্যালেন্স অ্যান্ড প্রিভেন্ট অ্যান্ড স্পেসিফিক ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার তার মানে হচ্ছে একটা ব্যালেন্স ডায়েটে সবগুলো পসিমেট প্রিন্সিপালস অফ ফুড থাকবে অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টে থাকবে যেন হচ্ছে যে আমাদের হেলথ মানে আমরা একটা প্রপার একটা হেলথ মেনটেন করতে পারি তাহলে এই ফুড ডায়েট এবং ব্যালেন্স ডায়েট তিনটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি ফুড হচ্ছে আমরা যা খাই হচ্ছে যে তাই হচ্ছে ফুড কিন্তু এখানে সবগুলো যে প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালস অফ ফুড থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টে থাকতে হবে এমন কোনো ইয়ে নেই যেমন বার্গার বার্গারের মধ্যে কী থাকে মেনলি বার্গারে দেখা যায় ফ্যাট আর প্রোটিনটাই থাকতেছে কার্বোহাইড্রেটও থাকতেছে কিন্তু এখানে আদার্স ভিটামিন মিনারেলসের কোনো ব্যাপার নাই সো হচ্ছে যে আবার তাহলে ডায়েটটা কি ডায়েট হচ্ছে যখন ফুডটায় যখন ডিজাইন ও ক্যালকুলেটেড অ্যামাউন্টে দিচ্ছি এখানে কিন্তু সবগুলো প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালস অফ ফুড অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টে নাই একটা নির্দিষ্ট হেলথ একটা নির্দিষ্ট পার্সনের জন্য তার হেলথের কথা চিন্তা করে তার যতটুকু দরকার সে অনুযায়ী আমরা ফুডটাকে প্ল্যান করতেছি এটা হচ্ছে ডায়েট আর ব্যালেন্স ডায়েট হচ্ছে সব প্রক্সিমাল প্রিন্সিপালস অফ ফুড অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টে থাকতে হবে সো এটাই হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন থ্রি সো দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ